ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പേപ്പറിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ മുൻപ് നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയറിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടും ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട്സ് എന്താണ് എന്ന് അറിയണം ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം അറിയണം ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ വീക്ക് സിഗ്നലാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടിയിട്ടുള്ള സിഗ്നലാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം തിരിച്ച് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് ഗിവിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഓർ ഡിവൈസ് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് ഇൻജക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വി ഇൻജക്റ്റ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ബാക്ക് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എ ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫൈഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ടിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷനും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്കിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലൊരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ അല്ലേ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഇൻജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും ഫേസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അത്തരം ഫീഡ്ബാക്കിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ആർ ഇൻ ഫേസ് ദർ ഇസ് നോ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഫെഡ് ബാക്ക് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ആർ ഇൻ ഫേസ് സച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ആംപ്ലിഫയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടോ ആംപ്ലിഫയറുകൾ സാധാരണ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആംപ്ലിഫയറിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ സാധാരണ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കി ക്രസ്റ്റ് ട്രഫ് ക്രസ്റ്റ് ട്രഫ് അങ്ങനെയാണ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയർ അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻട്
ക്രസ്റ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ട് ട്രഫ് ആവും ഇങ്ങനെയാവും അല്ലേ ക്രസ്റ്റ് ട്രഫ് ക്രസ്റ്റ് ട്രഫ് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഇഞ്ച ബാക്ക് ടു ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയൊക്കെ ഇത് രണ്ടും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ടും എന്താണ് ഇവിടെ ഇൻ ഫേസ് അല്ലേ ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് ട്രഫ് ട്രഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് ഹൈലി പോസിറ്റീവ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്സ് വിൽ ബിക്കം അൻ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഓർ വിച്ച് ഗിവ്സ് ഓസിലേഷൻസ് ഓക്കെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ നന്നായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നു അഥവാ അതിനകത്ത് ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടോ ഹൈ ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓസിലേഷൻസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിൽ ഹൈ ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്താ ഈ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ പറഞ്ഞല്ലോ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ സി എ ഡി സി ആക്കി മാറ്റിയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആർ ദ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് എ സി ഇൻ ടു ഡി സി ഇവിടെ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് നേരെ തിരിച്ച ഡി സി എ എ സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ ദ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് ഡി സി ഇൻ ടു എ സി റെക്ടിഫയറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹൈ ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് മാറുന്നു അഥവാ എ സി എ ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അതിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടുകളിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതായത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട്സ് ആണല്ലോ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്സ് അതിനകത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്താ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കറവൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയറുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കറവൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കറവ് നല്ല ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കറവ് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് ഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം ഓവർ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഗെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കറവ് എക്സലൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ അങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സലൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കറവാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അതായത് ഓവർ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അമ്പത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെയൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഗെയിൻ ഏകദേശം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നില്ല മാറിയും മറിഞ്ഞും വരുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലേ അതായത് പിന്നെ ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഇങ്ങനെ ഗെയിനുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ എക്സലൻ്റ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കൂടും കുറയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഹൈ ആണ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അങ്ങനെ കൂടും കുറയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കറവ് എക്സലൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഈസ് വെരി ഹൈ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസോ കറവൊന്നും അല്ല കിട്ടുക പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബോക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്റ്റോർഷൻ വിൽ ബി ഹൈ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ഗെയിൻ അല്ലേ ഗെയിൻ നമുക്ക് ഓൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ല കിട്ടുക സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഗെയിന് ഗെയിൻ ഇങ്ങനെ കൂടും കുറയും കൂടും കുറയൊക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അതിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധാരണ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടുകളിൽ
അല്ലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അല്ലെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുക നമുക്ക് വേണ്ട സിഗ്നലിന് പുറമേ ഇങ്ങനെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ കൂടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നോയിസസ് നോയിസ് ആർദ അൺനെസസറി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓക്കെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് അൺനെസസറി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഫ്രം ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോയിസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടി വി എന്നൊക്കെ സാധാരണ സൗണ്ടിന് പുറമേ അല്ലേ വല്ല മൂളലോ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത സിഗ്നൽ കൂടി സൗണ്ടിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് നോയിസ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത സിഗ്നൽസൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പിന്നെ പിക്ചറിൻ്റെ കൂടെ പിക്ചറിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിഗ്നൽസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് നോയിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് അൺനെസറി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഫ്രം ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ യഥാർത്ഥ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം സംഗതികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നോയിസ് എന്ന് പറയുക നോയിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ വാരിയേഷൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ കുറേ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ചൂടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ വാരിയേഷൻസ് കാരണം പിന്നെ നോയിസസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്ട്രേ അല്ലേ പിന്നെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകളും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകളൊക്കെ അല്ലേ അതും നോയിസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോയിസസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ വാരിയേഷൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രേ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നോയിസസ് ഈ നോയിസസ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്സിൽ പാടില്ല അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കുറേ പ്രവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാവും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വാരിയേഷൻസ് കാരണം നോയിസസ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് സ്ട്രേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണവും എന്തുണ്ടാവാം നോയിസസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു വേ ആണ് ശരിക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് നോയിസസ് ഫ്രം ആൻ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് നോക്കാം നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലും ഇൻ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ സച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലും ഇൻ ഫേസ് അല്ല പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഫേസ് ആണ് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഫേസ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഫീഡ്ബാക്കിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കും ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ക്രസ്റ്റ് ട്രഫ് ക്രസ്റ്റ് ട്രഫ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിഗ്നലാണ് കൊടുത്തത് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് അതിനകത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രസ്റ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ട് ട്രഫ് ആവും ട്രഫ് തിരിഞ്ഞിട്ട് ക്രസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രഫ് ക്രസ്റ്റ് ട്രഫ് 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 ക്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് നേരെ ഫേസ് റിവേഴ്സൽ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ലോഡിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ അതായത് ക്രസ്റ്റ് സോറി ട്രഫ് ക്രസ്
अब ओपोसीट फेस अल ओपिट फेस आये इतम फीड्बा ना वि नगटीव फीड्बाक वि ओके अब श्रद्धि ईफ इनपुट सिग्नल आ फ्राशन ऑफ द ऊटपुट सिग्नल आर् ओपिट फेस सच फीड्बा ईस् नोण एस नगटीव फीड्बा नगटीव फीड्बा ईस् यूशी यूस्ड टू रड्यूस नोयस इन आंप्लीफयर सर्क्यूट अब इट ईस् यूस्ड इन आंप्लीफयर सर्क्यूट आंप्लीफयर सर्क्यूट उपयोग नोयस कुटा उपयोग अल अगे आंप्लीफयर सर्क्यूट नोयस कुी नगटीव फीड्बा उपयोग कारण ओके वै नगटीव फीड्बा ईस् यूस्ड टू रड्यू नोयस इन आंप्लीफयर सर्क्यूट ओके वि आर् नोट यूसी पॉसीटीव फीड्बा इन आंप्लीफयर सर्क्यूट दे आर् यूस्ड यूस्ड इन ओसीलेट सर्क्यूट्स बट नगटीव फीड्बा ईस् यूस्ड इन आंप्लीफयर सर्क्यूट टू डिक्री टू रड्यू नोयस वै ए अदयोग कम नाम पर फीड्बा आंप्लीफयर उपयोग पाता प्रधानपेट कम फ्रीक्वंसी डिस्टोर्शन ईस् हई अल फ्रीक्वंसी डिस्टोर्शन हई आ लार्ज फ्रीक्वंसी की ओवर गेन कॉन्स्टेंट क्रीक्वंसी रेस्पोस कैरवे मोशन पशे अब फ्रीक्वंसी रेस्पोस कैरवे एक्सलेंटा फ्रीक्वंसी डिस्टोर्शन ईस् लियर ओके नगटीव फीड्बा लस् फ्रीक्वंसी डिस्टोर्शन अब पर इंस्टेबिलिटी इन गेन पर पॉसटीव फीड्बा दैट्स वै इट ईस् यू नोट यूस्ड इन आंप्लीफयर सर्क्यूट पक्षे इवे स्टेबिलिटी इन गेन गेन स्टेबि ओके अब नेरते पर रुस ओपिट नगटीव फीड्बा मनसा लस् फ्रीक्वंसी डिस्टोर्शन स्टेबिलिटी इन गेन पे मतलब कारण हई बैंड विड़ता है नुले लार्ज फ्रीक्वंसी रेज नमुक गेन कॉन्स्टेंट कौटपुट एवडे बैंड विड़े वाले हई आम अल हई बैंड विड़ता है पे इंप्रूव इनपुट आउटपुट क्या बी अचीवड अल इनपुट ऊटपुट सिग्नल कुछ नोयस फ्री आयो अल कुछ इंप्रूवड ओके कुछ ना एक्सलेंट इनपुट आउटपुट सिग्नल कम नोयसो ओके अब ई ना कारण आंप्लीफयर सर्क्यूट नगटीव फीड्बा नोयस कुछ उपयोग लस् फ्रीक्वंसी डिस्टोर्शन स्टेबिलिटी इन गेन हई बैंड विड़ इंप्रूवड इनपुट आउटपुट क्या बी अचीवड ड्यू टू दी रीस वि आर् यूसी नगटीव फीड्बा इन आंप्लीफयर सर्क्यूट पॉसटीव फीड्बा ईस् यूशल यूस्ड इन ओसीलेट ड्यू टू हई फ्रीक्वंसी डिस्टोर्शन आंस्टेबिलिटी इन गेन बट due to these four reasons negative feedback circuits are usually used in amplifier circuits to reduce noise okay appo ee chapter vete bandapetta adhitha class ennalla nilakke ithrayaanu enn edukkunnullu valare korchu baagiyana eduthittullu appo adu vaichu nokka ee karyangal vektayitte manasilaakkiya maatrane ini nammal negative feedback amplifier padikkum adinu shesham various types of oscillators padikkum appo negative feedback um positive feedback um endaanu enn व्यक्त अत्र इन पर क्यों मनसू अब नोक थैंक यू